Cześć dziewczyny, z tej strony Paulina Walaszczyk, witam Was ponownie. Powracam do Was z nową porcją przepięknych folii Mirror. Dzisiaj będziemy sobie je aplikować na wybrane przeze mnie kolory. Tutaj na wzorniku mam kilka przykładów. Stoją tutaj z nami, między innymi będzie to Ivory, Poison Black z serii Gel Brush, Rich Gold, Light Gold Gel Polish, tutaj znów mamy Black Poison, kolejny będzie Catwalk, tutaj dalej mamy Ciao Bella Love i Mr. White, na który położony jest glitter numer 3. Wybrałam te kolory, ponieważ uważam, że idealnie pasują do naszych nowych kolorów folii. Oczywiście możecie te folie również kłaść na zupełnie inne kolory, takie, które będą się Wam podobały. Tak jak wcześniej w filmiku tłumaczyłam, że bardzo ładnie folia wygląda, kiedy nałożymy ją na podobny podkład albo podkład z, podobnego, z podobnej gamy kolorystycznej. Wtedy tak jakby ta folia się wtapia. Pamiętacie jak Aurorę nakładałam na czarny? Widać było tylko takie błyski bądź na jakiś inny ciemny kolor będzie podobny efekt. Tak samo tutaj te folie, jeżeli położę na podobne tło, to efekt będzie bardzo, bardzo delikatny. Um, oczywiście możecie położyć te folie na kontrastowe tło, na kontrastowy kolor, będzie się wtedy bardziej odznaczało, będzie wtedy widoczny, um, widoczne te kawałki będą bardziej dokładnie, tak? Myślę, że możemy zacząć. Na przygotowane podkłady aplikuję wet looka. Na razie nic się nie zmieniło. Jedyna zmiana, jaka została przeze mnie wprowadzona, to to, że już mam przygotowaną, pociętą folię. Możecie zobaczyć, jak się pięknie mieni. Pierwszą folią, którą Wam przedstawię, będzie folia Holo Gold. Spójrzcie. Naprawdę ciepły, piękny odcień złota. Mieni się ślicznie, mieni się delikatnie na multicolor. Nie jest typowo złota, nie ma tylko odcienia żółci. E, naprawdę piękne zdobienia możemy zrobić, wycinając paski, e, trójkąciki. Ja tą folię schowam, bo tak jak powiedziałam wcześniej, mam już ją tutaj pociętą. I na mokry wet look aplikuję sobie folię. Mega wygodnie jest używać sondy. Nie pobrudzi Wam się, a pędzelek będzie zbierał, nie będzie do końca e, pozwalał tej folii się przykleić na paznokieć z powrotem. Także e, wygodna opcja to naprawdę sonda. I tak jak powiedziałam na początku, e, tutaj kładę e, sobie folię na kolor ivory, ponieważ te kolory nie są daleko od siebie w gamie kolorystycznej. Również jest to ciepły odcień. Możecie zobaczyć, pięknie się mieni. E, folię utwardzamy w lampie 30 sekund. I tak jak już wiecie, pokrywamy ponownie e, topem. Ta folia, ogólnie te nowe folie e, są bardziej miękkie i elastyczne. Więc tutaj Opcja, w której chcecie użyć dużo większych kawałków, wchodzi jak najbardziej w grę. Tutaj już naprawdę jedna grubsza warstwa wystarczy, żeby zakryć wszystkie ranty. Pięknie się mieni ta folia. Przygotowałam sobie również czarny e, paznokieć, aby pokazać Wam, jak ta folia wygląda na czarnym kolorze. I zaraz to też Wam pokażę. Tak jak mówiłam, przygotowałam e, złotą folię na kolorze Ivory, jak również na Black Poison i na Rich Goldzie, żebyście sobie porównali naprawdę najładniejszy efekt folii jest na kolorze przybliżonym. Nie widać tak dokładnie kawałków, widać tylko, że coś się mieni. E, mi się ten efekt najbardziej podoba. <grych> e, teraz tutaj na Light Goldzie e, położę kolejną folię. Drugi odcień złota. E, druga folia nazywa się e, Grapefruit. Możecie skojarzyć ten kolor również z e, naszych holo efektów. 
dlatego że odcień jest naprawdę bardzo podobny i osobiście ta folia najbardziej mi się podoba właśnie na wtartym holo, przykryty wet look, nałożone kawałeczki folii i dopiero na to ponownie top coat. Jest mega delikatny odcień, bardzo, bardzo mi się podoba. Zresztą jak możecie zobaczyć, pasuje naprawdę pięknie do karnacji, do biżuterii złotej. I tutaj kolory, które przygotowałam, to będzie light gold, aczkolwiek tak samo jak w tym przypadku pierwszej złotej folii, możecie kłaść je na dowolny, wybrany przez siebie odcień. Tutaj wszystkie odcienie cappuccino, beżu będą jak najbardziej odpowiednie. Czerń, brązy, kawa, kolor espresso, naprawdę świetnie, świetnie się do tego przyda. Również podcięłam sobie tą folię. Spójrzcie, ona również mieni się na taki multicolor. To widać najbardziej, jak jest właśnie wycięta w kawałeczkach. I tak samo aplikujemy wet looka i kawałeczki folii wrzucamy do pieca. I mamy proste z lampy. Proszę, zobaczcie. Pięknie się mieni. Pokryję to teraz wet lookiem. Będzie mieniło się jeszcze bardziej. Naprawdę piękny błysk. Szczególnie tutaj na light goldzie, albo tak jak powiedziałam, na wtartej syrence naszej. Kolejną folią, jaką chcę Wam przedstawić, też klasyk, bardzo długo wyczekiwany i myślę, że dla fanek e, ciemnych paznokci, e, takich na przykład jak moje, e, spodoba się bardzo, bardzo fajnie. Mamy folię Holo Black. Folia również mięciutka, bardzo elastyczna. Jak możecie sobie zobaczyć, ona również mieni się holograficznie, więc nie będą to zwykłe czarne kawałki błyszczącej folii, tylko będą się mienić. I tutaj również mam folię już pociętą i możecie sobie zobaczyć, jak pięknie odbija światło. Nie wiem, czy to tak dobrze widać, ale naprawdę ślicznie będzie wyglądała na paznokciu. Tutaj położę ją na czarnym. Naprawdę wygląda mega dobrze na czarnych paznokciach. Również na granatowych. Możecie użyć ciemnych kolorów naszych, takich jak Aviator czy Skybar. Trendsetter również będzie do tego dobrze pasować. Ombre z czarnymi kolorami. Użycie na przykład Paint Blacka, kiedy sobie wycieniujecie gąbeczką na tej ciemnej części dodać małe elementy folii. Super efekt, także tutaj polecam. I również nakładam oczywiście wet looka i szybciutko aplikujemy kawałeczki. Wcześniej w filmiku opowiadałam Wam, że kawałeczki dobrze jak są różnej wielkości i bardzo dobrze wtedy połączą nam się w jedną całość. Będą również odbijało świat, odbijały światło w różnych kierunkach, co jest mega ważne. Te duże kawałki nie do końca spełniają tą funkcję, szczególnie jeżeli robicie mirror efekt na króciutkich paznokciach, to polecam wtedy brać te kawałeczki mniejsze i wkładamy do lampy. Wyjmujemy z lampy, pokrywamy wet lookiem. I już możecie zobaczyć. Z bliska będzie widać, kiedy ten kolor się mieni, kiedy te małe elemenciki będą odbijały nam światło. Z daleka będzie widać po prostu ciemny paznokieć. Uważam, że takie efekty, które są mega subtelne, są ciekawsze. I tutaj ta folia black na czarnym tle spisuje się świetnie. Bardzo mi się podoba. Ale czas na kolejną. Kolejna folia, którą Wam chcę przedstawić, to będzie nasza folia czerwona. Ta folia nie mieni się na multicolor. E, mieni się stricte na czerwono i zobaczcie też, że jak odbija się światło, to ta czerwień jest bardzo intensywna. Właśnie w tych załamaniach światła e, mamy taką głębię i pokażę Wam, jak to wygląda na czerwonym kolorze. Oczywiście, możecie ją ponownie, powtarzam, kłaść na kolory skrajnie kontrastowe, na białym, jak Wam się podoba. Tak naprawdę mi podoba się na kolorze Catwalk z serii Gel Polish. I teraz sobie położę znów wet looka. 
i moje pocięte kawałeczki, które kiedy już są rozproszone, to dobrze widać ten efekt. Aplikujemy. Resztę z mojej karteczki. Położyłam już tutaj wet looka na wierzch i zobaczcie dziewczyny, efekt powalający. Piękny efekt. Wydaje mi się, że te klientki, które noszą zawsze czerwone paznokcie, e, mogą tym razem skusić się na odrobinę szaleństwa. E, folia będzie dla nich naprawdę, e, wydaje mi się, trafnym wyborem. Pięknie się mieni. Prześliczny efekt. Wszystkie są śliczne. Ale czas na kolejną folię. Kolejna folia... nosi nazwę Kosmo. E, jak możecie sobie zobaczyć, jest to folia w kolorze bardzo jaśniutkiego fioletu. Ona mieni się na multicolor. E, widać to przy zagięciach, kiedy tą folią poruszamy. Widać ją naprawdę e, bardzo dobrze. I tą folię polecam kłaść na kolory podobne również. Czyli wszelkiego typu lawendy, jasne fiolety, E, również ciemne fiolety. Dobrze będzie wyglądała również na ciemnych kolorach, na białym. Będzie się odcinała podobnie jak folia e, syrenka nasza, Mermaid. Ja ją kładę na, aktualnie kładę ją na kolor Ciao Bella, a na kolorze Ciao Bella położyłam jeszcze nasz efekt Jupiter, tylko po to, żeby dodać też e, takiego trójwymiarowego efektu więc myślę, że bardzo ładnie będzie to ze sobą wyglądało. Nie zmieniamy scenariusza, kładziemy wet look. Ten kolor troszeczkę wchodzi w srebro, więc również do odcieni szarości, tak jak wcześniej powiedziałam, do bieli, jak również na glitery, na nasze wtarte holo, również będzie wyglądało zjawiskowo. Aplikujemy kawałeczki. I większe, i mniejsze. Dziewczyny wcześniej pytały, co zrobić, kiedy takie drobne fragmenty folii odklejają się. I widać różki, gdzieś ta folia niedobrze jest pokryta top coatem. I co na to poradzić? Otóż po pierwsze, starajcie się, tak jak powiedziałam wcześniej, przyklejać kawałki mniejsze. Dobrze je dopasowywać. A jeżeli po pierwszej warstwie topa bardzo mocno wystają Wam te kawałeczki, to możecie na spokojnie przetrzeć warstwę dyspersyjną, zmatowić bloczkiem, te miejsca szczególnie, które bardzo mocno wystają, wygładzić, wyrównać bloczkiem albo polerką, albo bardzo, bardzo delikatnym pilniczkiem. Tylko pamiętajcie, że jeżeli, użycie, jeżeli użyjecie pilnika, to musicie uważać, aby tej folii nie przepiłować. W momencie, kiedy już wygładzicie sobie powierzchnię, możecie na spokojnie odtłuścić takiego paznokcia i położyć top coat jeszcze raz. Też oczywiście ten paznokieć będzie wyglądał delikatniej, bo wszelkiego typu nadlania topów będą zniwelowane. Natomiast jeżeli chcecie położyć mimo wszystko duże kawałki, one będą Wam się odginały, Dokładcie sobie je na pojedynczych warstwach i szybciutko wrzucamy je do lampy, pilnując, żeby sądą dobrze przycisnąć. Tak wygląda jeszcze bez top coata. Aplikujemy wet look i już możecie zobaczyć, jak pięknie się mieni. Czas na następną folię. Kolor różowy, nazwa tej folii to Light Pink i zobaczcie, mega delikatny, pastelowy odcień różu, spójrzcie, nie jest ciemny, naprawdę można go przyłożyć i do jasnych odcieni i do ciemnych, oczywiście róż w podobnym kolorze z 
powoduje, że ta folia będzie się wyłaniać i naprawdę będzie to delikatny efekt. Natomiast jeżeli położycie ją na fiolet, różnego typu, różnego odcie, różne odcienie fioletu tak naprawdę mogą być tutaj użyte, to będzie ten kolor bardziej, ten efekt będzie bardziej wyrazisty, te kawałeczki będą bardziej widoczne. Ale to tak jak ze wszystkimi foliami, więc tutaj już szybciutko zaaplikujemy sobie na kolor Love. Wybrałam ten kolor, bo jest podobny. Również jasny fiolet. Myślę, że tutaj Ciao Bella też byłby do tego koloru folii idealny. Moje pocięte kawałeczki folii Light Pink prezentują się tak. Zobaczcie. Pięknie się mieni. Czyli tutaj widoczny jest odcień holograficzny z taką przewagą różu. Delikatnie widać tutaj oczywiście wszystkie odcienie holograficzne, czyli pomarańcz, czyli błękit, troszeczkę zieleni, żółć. Natomiast faktycznie ten kolor folii dominuje nam barwy w kierunku różowym. Naprawdę mega wygodne jest przygotowanie sobie wcześniej. Ja będę to podkreślać wielokrotnie, bo dziewczyny o tym zapominają i często jak pytam, czy robią gold, czy robią mirror effect, no to dziewczyny stwierdzają, że jest to zbyt długie wykonanie, na co jak same widzicie, naprawdę szybciutko można tą folię zaaplikować, jeżeli sobie wcześniej ją przygotujemy. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto jeszcze nie dokładnie wie, jak pociąć tą folię i mm, jeszcze męczy się z wycinaniem każdego kawałeczka osobno, to zapraszam Was na wcześniejszego vloga, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak szybko pociąć folię i jak piękne kawałeczki wychodzą. Folię mam zaaplikowaną. Wkładam do lampy. Utwardzamy 30 sekund. E, ogólnie wet look utwardza nam się w lampie ledowej 20 sekund, ale z tego tytułu, że jest tutaj folia, to żeby mieć pewność, że to światło dotarło wszędzie, przedłużamy czas o 10 sekund. Zobaczcie. Pięknie to wygląda. E, te folie w pudełeczku są do siebie dosyć podobne, ale na paznokciu widać, że błysk holo e, w odcieniu różowym jest bardziej widoczny, bardziej ciepły. Tutaj mamy odcień zimny. Czyli dla pań, które wolą ciepłe odcienie, polecimy ten róż, a dla tych, które wolą zimne odcienie, którym te zimne odcienie bardziej pasują, polecimy e, nasz ten fiolecik. I ostatnia folia została nam do zaprezentowania. Również piękna. To akurat będzie mój ulubiony kolor. A mianowicie Tiffany. E, piękny odcień turkusu taki jasny, jasny, może turkusowo morski kolor. Zobaczcie, naprawdę też jest delikatny. To jest taka, można powiedzieć, seria pastelowa. Tutaj ten kolor również mieni się holograficznie. Jak sobie zobaczycie, ta folia odbija światło na multicolor. Ale tak samo jak w przypadku różowej folii, odbija bardziej w kierunku zieleni, błękitu i właśnie turkusu. I do czego ta folia będzie nam się z czym ta folia będzie nam się najbardziej komponować? Otóż oczywiście z kolorami podobnymi, czyli I'm the Boss, e, może być Tiffany, tak samo jak nazwa folii, może być Saltwater, może być Tahiti, wszystkie odcienie ombre związane z turkusami, z niebieskimi, z zieleniami, naprawdę pięknie będą wyglądać do tej właśnie folii. E, ja przygotowałam e, Mr. White'a, a na to położyłam nasz glitter numer 2. Bardzo piękny kolor, również się mieni, ma takie drobinki, więc w tych miejscach, gdzie nam tej folii zabraknie, e, uzupełnię e, to drobinkami. Puste przestrzenie, dobrze jak się również mienią, wtedy e, nie ma efektu takich, że to są po prostu przyklejone kawałki. I zobaczcie, dziewczyny, jak to pięknie wygląda. Naprawdę e, śliczny efekt. I nabieramy sobie tutaj z karteczki na szybciutko i wygodnie. Ja aplikuję bardzo dużo tej folii naraz, a potem sobie ją szybciutko rozdzielam. I to też powoduje, że ta usługa jest naprawdę szybka. Jeżeli chcecie uzupełnić takie maleńkie miejsca, no to wtedy faktycznie pojedynczo, ale nie ma sensu tego robić, kiedy macie do wypełnienia na przykład całego paznokcia. Paznokietek już prawie cały wypełniony. I chowamy do lampki. Teraz możecie zobaczyć wszystkie kolory folii, 
które dla Was zaprezentowaliśmy jako nowości. Myślę, że dla każdej z nich znajdzie się fanka. Klientki również będą się rozkochiwać w tych kolorach, dlatego że wyglądają nieziemsko, pięknie się odbijają. I ja mam tutaj dwóch faworytów, <śmiech> ale nie powiem, które. Jestem ciekawa, które kolory podobają Wam się najbardziej. Dzięki za uwagę i do zobaczenia jeszcze raz. Buziaczki!